ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரெனால்ஸ் நம்பர் இந்த ரெனால்ஸ் நம்பர் வந்து ஒரு முக்கியமான கொஷின் அப்படின்னு பார்க்குறத விட இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது இந்த ரெனால்ஸ் நம்பர் பேஸ் பண்ணி என்எஸ்ஆர் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஒரு பைப் லைன் ரைட் ஒரு பைப்பு இந்த பைப் லைனில் நான் லிக்விடை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வரேன் லெட் மீ சே க்ரூட் ஆயில் க்ரூட் ஆயில் வந்து நம்ம ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு நம்ம எப்படி எடுத்துகிட்டு வருவோம் அப்படின்னா எவ்வளோ தான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் வழி இருந்தாலுமே ஒன் ஆஃப் த மேஜர் யூஸ் பண்ணுற வே என்ன அப்படின்னா பைப் லைன் அப்போ அந்த பைப் லைன் எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு பிளேஸ்லேருந்து எனக்கு இன்னொரு பிளேஸுக்கு வேணும் அப்படின்னா அந்த பைப் லைனு மூலியமாக எனக்கு அந்த க்ரூட் ஆயிலை நம்ம பாஸ் பண்ணணும் அப்போ அந்த க்ரூட் ஆயில் வந்து அந்த பைப் வழியாக வரும்போது அந்த பைப்பில் கண்டிப்பாக டேமேஜஸ் நடக்கும் இல்லையா டேமேஜ் இல்லாமல் எதுவுமே இருக்காது ஸோ அப்போ அந்த டேமேஜை நம்ம எப்படி காப்பாற்றுறது சப்போஸ் எனக்கு ஒரு இடத்துல டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ எனக்கு லாஸ் க்ரூட் ஆயில் வந்து எனக்கு நிறைய லாஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ அது வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக நமக்கு கிடைக்காது ஸோ அப்போ அந்த க்ரூட் ஆயில் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சோர்ஸ் அப்போ அந்த பைப்பை நம்ம எப்படி பாதுகாக்கிறது பைப்பு சேஃபாக இருந்தால் தான் எனக்கு க்ரூட் ஆயில் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல எனக்கு எடுத்துகிட்டு வர முடியும் வித்தவுட் லாஸ் இல்லையா அப்போ அந்த பைப்பை நம்ம எப்படி சேவ் பண்ணுறது அதுதான் இன்ஜினியர்ஸோட வேலை அது எல்லாமே வில் பேஸ்டு அப்போ அந்த ரெனால்ஸ் நம்பர் இந்த ரெனால்ஸ் நம்பருக்கும் இந்த பைப்புக்கும் இதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நல்லா கிளியராக நோட் பண்ணுங்கள் நமக்கு தெரியும் ஒரு லிக்விட் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல ஃப்ளோ ஆகுது ஒரு பைப்புனே வச்சுப்போம் அப்போ நம்ம ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளோ பார்த்துருப்போம் என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா ஒன்று வந்து ஸ்ட்ரீம் லைன் ஃப்ளோ அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸ்ட்ரீம் லைன் இன்னொன்று வந்து டேபியோலண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் ரைட் ஸ்ட்ரீம் லைன் ஃப்ளோ டேபிலண்ட் ஃப்ளோ அப்போ ஸ்ட்ரீம் லைன் ஃப்ளோ அப்படின்னா என்ன ஒரு பைப்பில் எனக்கு லிக்விட் இந்த மாதிரி கரெக்டாக எனக்கு போச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம ஸ்ட்ரீம் லைன் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பைப் அதாவது இந்த பைப்பில் அந்த போகிற அந்த லிக்விடோட வெலாசிட்டி அந்த வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லெஸ்ஸு எதை விட லெஸ்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னா கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டியை விட கம்மியாக இருக்கும் ரைட் ஸோ கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டினால் ஒன்றும் இல்லை இந்த லிக்விட் வந்து நார்மலாக ஃப்ளோ ஆகிற வெலாசிட்டியை தான் நம்ம கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது எனக்கு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல எனக்கு அந்த லிக்விட் ஃப்ளோ ஆகணும் எனக்கு ஒரு சர்டைன் டைமில் எனக்கு நிறைய லிட்டர்ஸ் ஆஃப் லிக்விட் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த லிக்விடோட ஸ்பீடை நான் மாற்றுவேன் அப்போ நான் வேகமாக அந்த லிக்விடை தள்ளுனேன் அப்படின்னா வித்தின் அ ஷார்ட் டைம் பீரியட் எனக்கு நிறைய லிக்விட் வந்து எனக்கு கேதர் ஆகும் இல்லையா அப்போ அந்த மாதிரி வேகம் பண்ணும்போது அந்த பைப்பில் லிக்விடோட ஃப்ளோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் வேகமாக ஆகும் இல்லையா வேகம் எப்படி போயிட்டு மூவ் ஆகும் எனக்கு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல ஸோ இதை நான் எப்போ பண்ணுவேன் அப்படின்னா வேகம் படுத்துவேன் ஏன் எனக்கு தேவைகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது அந்த லிக்விடோட ஃப்ளோ அதிகப்படுத்துனேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து சீக்கிரம் எனக்கு லிக்விடை வந்து அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் இன்னொரு இடத்துக்கு அப்போது இந்த மாதிரி மூவ் ஆகும்போது எனக்கு பைப்பு டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகம் ஏன்னா ஒரு லிக்விடை எனக்கு இங்கே படும்போது இந்த இடத்துல எனக்கு டேமேஜ் ஆகும் அப்போ பைப்பு வந்து கிராக் விழுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இல்லையா அப்போது இதோட ஸ்பீடை நம்ம எப்படி குறைக்கிறது நம்ம அந்த ஸ்பீடை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா பை யூஸிங் த ரெனால்ஸ் நம்பர் ஸோ இதை நம்ம ஸ்ட்ரீம் லைன் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து நம்ம டேபியூலண்ட் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா அப்போ இது நான் சொல்லிட்டேன் என்ன சொல்லிட்டேன் லெஸ் தென் கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டி அப்போ இது எப்படி இருக்கும் கிரேட்டர் தென் கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டி கிரேட்டர் தென் கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டி அப்போ ஒரு பைப்பை நான் சேவ் பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ளோ இருந்தால் மட்டும்தான் என்னால் பைப்பை சேவ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ஃப்ளோ இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு பைப்பு டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகம் ஸோ எனக்கு லிக்விடையும் சேவ் பண்ண முடியாது பைப்பையும் சேவ் பண்ண முடியாது எனக்கு நிறைய லாஸஸ் வந்து நடக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ இதை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் ரெனால்ஸ் நம்பர் ஸோ அதோட ஃபார்முலா வந்து நமக்கு தெரியும் இல்லையா ரோ விடி
ஃப்ளூயிட் இந்த ஃப்ளூயிடோடைய வேகம் ரைட் ஸோ லிக்விடோட வேகம் ஸோ நம்ம வேகத்தை எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா வெஞ்சூரி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த வெஞ்சி மீ வெஞ்சூரி மீட்டரை யூஸ் பண்ணி அந்த ஒரு லிக்விட் ஒரு இடத்துலேருந்து என்ன இடத்துல மூவ் ஆகுமோ அதோட வேகத்தை நான் அந்த வெஞ்சூரி மீட்டரை யூஸ் பண்ணி நான் கண்டுபிடிச்சிருப்பேன் அப்போ நமக்கு ரோ தெரியும் விச் மீன்ஸ் டென்சிட்டி தெரியும் அதோட ஸ்பீடும் தெரியும் டி அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை டிஸ்டன்ஸ்ன்னு நினச்சிக்காதீங்க இந்த பைப்பனுடைய டயாமீட்டர் ரைட் பைப்போட டயாமீட்டர் நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பைப்பை நமக்கு தெரியும் இல்லையா அது நீட்டாக அப்படின்றது கோ எஃபிஷியன்ஸு கோ எஃபிஷியன்சி ஆஃப் வாட் அந்த லிக்விடோட தன்மை ஓகேவா அப்போ நமக்கு இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் அப்போ நான் இதை கால்குலேட் பண்ணும்போது எனக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ ஸோ டென்சிட்டி வெலாசிட்டி டயாமீட்டர் கோ எஃபிஷியன்சி ரைட் ஸோ இது எல்லாமே நான் கால்குலேட் பண்ணும்போது எனக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ எப்படி லெஸ் தென் தௌசண்ட் அப்படின்னு வச்சுப்போம் தௌசண்ட் விட எனக்கு லெஸ்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு ரெனால்ஸ் நம்பர் லெஸ் தென் தௌசண்ட் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளோவை நம்ம ஸ்ட்ரீம் லைன் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட் லெஸ் தென் தௌசண்ட்னா என்னது ஸ்ட்ரீம் லைன் ஸ்ட்ரீம் லைன் ஃப்ளோ எனக்கு பைப்பு வந்து டேமேஜ் ஆகாது சப்போஸ் இந்த லெஸ் தென் தௌசண்ட் வந்து கிரேட்டர் ஆகிடுச்சு கிரேட்டர் தென் த்ரூ டூ தௌசண்ட் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளோவை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா டர்பியூலண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டர்பியூலண்ட் ஃப்ளோ இது அப்போ இது வந்து எப்படி லெஸ் தென் தௌசண்ட் இந்த டர்பிலன் ஃப்ளோ வந்து கிரேட்டர் தென் டூ தௌசண்ட் இது இப்படி எனக்கு டென்சிட்டி ரெண்டுத்துக்கும் சேம் தான் டயாமீட்டர் சேம் பைப்பை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் கோ எஃபிஷியன்சி சேம் தான் அப்போது இந்த ரெனால்ஸ் நம்பருடைய வேல்யூ எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் த லிக்விட் அப்போ வெலாசிட்டி வந்து எனக்கு அதிகமாச்சு அப்படின்னா எனக்கு இந்த ரெனால்ஸ் நம்பருடைய வேல்யூ வந்து அதிகமாகும் வெலாசிட்டி அதிகம்னா டர்பிலன் ஃப்ளோ வெலாசிட்டி கம்மினா ஸ்ட்ரீம் லைன் ஃப்ளோ அப்போது இது இந்த ரெனால்ஸ் நம்பருடைய வேல்யூ எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி தான் எனக்கு முக்கியம் அப்போ வெலாசிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணி தான் ஒரு ஃப்ளோ வந்து எனக்கு ஸ்ட்ரீம் லைனாக இல்லை டர்பிலன்ட்டான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அப்போ எனக்கு கண்டுபிடிச்சாச்சு சப்போஸ் எனக்கு டர்பிலண்ட்டாக இருந்ததுன்னா அதோடய ஸ்பீடை நான் குறைச்சிட்டு பைப்பை சேஃப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்பீடில் நான் லிக்விடை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல அனுப்புவேன் சரி சார் எனக்கு இந்த தௌசனுக்கு கம்மியாகவும் இல்லை டூ தௌசனுக்கு கிரேட்டராகவும் இல்லை இது ரெண்டுத்துக்கும் இன் பிட்வீனில் இருந்ததுன்னா என்னுடைய வேல்யூ என்ன சார் அந்த ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அன்ஸ்டடி ஃப்ளோ அதாவது எனக்கு இதுவும் இருக்கும் இதுவும் இருக்கும் ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் இந்த வேல்யூவுக்கு இன் பிட்வீனில் வர்ற ஃப்ளோ ரைட் ஸோ அன்ஸ்டடி ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ரைட் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுவும் இருக்காது ரைட் ஸோ டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்